As for mobility, style, gusto ko sa kong binibit-bit. Bakit? Check this out, man. Oh, sleek, nipis lang. You have the ROG logo right there. No fancy wancy, elegante. Suave. In this video, I'll be discussing my experience using the Asus ROG Strix G with RTX 2060 of a base. Hello everyone, I am your host Ian Tayo and this is The Goodie Bag and I will discuss to you my experience sa laptop na to. Again, it's the Asus ROG Strix G with RTX 2060, 32GB ng RAM, i7, 512 na SSD and then may 1TB siyang external hard drive. Meron din siyang um, RGB for, uh, you know, the aesthetic uh, smash 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 goodness of a keyboard. May isang beses na nangyari na I needed to upload one video for this company. And then pag gising ko, walang kuryente. BAM! Ang gagawin mo, walang kuryente. Buti na lang nandito to. Kasi kung wala to, kailangan ko pang lumabas, kailangan ko pang umalis para makapag-upload isang video. And then, uh, ang ginawa ko lang, ginawa ko yung mobile phone ko, ginamit ko yung mobile data ko, and then, uh, nag-hotspot ako, I connected this laptop sa mobile data ko, and then, viola, nakapag-upload ako ng isang video that day. Hindi lang katulad kapag naka-wired connection ka, mas mabagal siya, pero it served its purpose. So, that saved my life, and, uh, Ako pa naman, ayaw na ayaw kung hindi ko nagagawa yung sinasabi ko. Especially dun sa mga kumpanyang mga nakakausap ko. It's consistency. And consistency is one valuable thing na kailangan hinahawakan mo sa buhay mo. So, uh, dun magre-reflect yung trabaho mo. Hence, dun magre-reflect yung performance mo sa ibang tao, sa sarili mo. Ano ba pinagsasabi ko? <laughs> And ito nga pala mga kaibigan, ang ginag... Pag, uh, pagka nagkaka... As you may know, napapanood nyo na nag-GTA 5 mod ako. Ano yung GTA 5 mod? Para siyang GTA 5, pero customized yung mga nilalaro ko. Like, pwede mong laruin sila Super Mario, pwede ka maglaro ng Marvel, pwede ka maglaro ng Son Goku, the character. And it requires a strong PC. Ito, kayang-kaya na yon. Bakit? Kasi ang GTA 5 mod, kaya siya nag-require ng malakas na PC dahil may mga extra pen siya, meaning extra characters, extra loading na mga movements, extra yung power ng character na yon. Like, kunyari si Son Goku, kapag ginamit niya yung mga signature moves niya, sila Iron Man, pag ginawa niya yon, extra na maps, kayang-kaya nito nun. So, kapag gumamit ka ng mod, kailangan mo ng extra keypad. Ngita niyo to, wala siyang extra keypad. Actually, press mo ng one second ito. Viala, nandyan yung extra keypad niya. So, kapag magpapalit ka ng pads mo, kailangan mo ng extra keypad, there you go. Meron lang ako mouse, and then itong trackpad na ito, ginagamit ko na for changing my pads. Yung pads yun, yung characters sa loob ng GTA 5 mod. And nakatapos na rin ako dito sa stream ng uh, Call of Duty Modern Warfare. As you may know, ang Call of Duty Modern Warfare, kailangan niya ng malakas na unit para makapag-stream ka or at least makalaro ka ng maayos. Pag nag-stream ka ng Call of Duty Modern Modern Warfare. Hindi siya ganun kadali sa umpisa. Dahil kailangan mong ayusin yung settings mo sa OBS. Kailangan mong ayusin yung settings mo sa game para maging compatible sila so you can actually stream it. Yung mga streamers na nag-stream ng Modern Warfare, alam nila yung sinasabi ko doon. Knock, knock. Alam nyo yan. <laughs> Anyways, as you can see, dyan sa kabila, ito po yung Studio C ko. Yung Studio C na yan, dyan din kami nag-rehearse ng banda. Pero kaya gusto ko dyan nag-stream din paminsan-minsan dahil dyan nakasound proof. Pwede kang magsisigaw. Not that I'm not shouting sa ibang streams ko. Pero dito, mas makakasigaw ka talaga. Hindi naman ako po pwede magkaroon ng permanent na setup dyan. So, this is the perfect unit for that. Pasok, install, pagkatapos, ligpit. Lagay ka ng isang external monitor, lagay mo yung camera mo, lagay mo yung mouse mo, kamit mo yung internet, bam! Stream! Ito, hindi ko pa na-experience to. Ngayon ko palang gagawin to. Maglalagay din ako sa kanya ng Adobe Premiere Pro. Maglalagay ako sa kanya ng editing software para kapag ka kailangan ng run and gun, kailangan mo mag-edit uh, ng mabilis tapos kailangan mo i-upload agad-agad. I can easily upload here. Sa phone po, pwede din. Pero mas gusto ko dito dahil mas versatile ito. Mas marami kang magagawa dito kapag sa phone. Man, yung cooling system niya, smooth. <laughs> 
Mainit siya, pero hindi siya ganun kainit. Tulad ngayon, no, nakabukas lang siya. Pero kasi pag nagsistream ka, kailangan talaga yung cooling system ng ginagamit mo. Importante yun kasi kung hindi siya maganda, most likely yung stream mo, yung game mo, pag frame drop. Lalo na pag isa lang ang unit na ginagamit mo. Again, sa streaming, dalawang klase ang kailangan mong tignan dyan. Yung processing ng game at yung processing ng encoding ng stream so you can stream it properly sa web. In this case, mga kaibigan, wala akong naging problema. I stream 3 to 8 hours ng GTA 5 mod. Nakatapos ako ng Modern Warfare dito. Walang problema. Nagmamario din ako dito. And tulad ko, na streamer ako pero nagtutour din kami ng banda ko sa Queso at sa Villa Baleo. Kung gusto kong mag-stream sa ibang pwesto basta may internet connection na malakas-lakas enough to stream, I'm good to go. Right. And mga kaibigan, meron din siyang control panel. May button lang siya pipindutin. Pag pindot mo, lalabas yung armor crate. And then kapag naka-plug to, pwede ka mag-set ng maximum performance. Pwede mo rin siyang iset kahit naka-battery mode lang siya. Pero mas malakas siyang gumamit ng battery. Ayan ay, mga kaibigan. No? Sa armor crate, nakasetting ako ng tough gaming. Meaning, yung performance niya nakasagad. Kasi sa streaming, kailangan ko nakasagad. Sa settings, makikita mo yung cooling, makikita mo yung noise reduction, yung energy saving. Yung noise reduction, ibig sabihin yung ingay ng mga fan. So, kapag ka naka, sobra nakasagad yan, ang tendency, mas malakas lang ng konti yung ingay ng fan. Pero hindi siya malakas enough para makadistract sa gaming mo or sa ginagawa mo. What else? I think that's it. And uh, this has been another episode of Ay Tayo Gaming. I would like to thank Asus Philippines for providing me this base. Maraming maraming salamat and uh, I'm looking forward to uh, present more of your components, laptops, anything from you guys. Maraming maraming salamat. Again, my name is Ian Tayao. I am your host and this is The Goodie Bag. I'll see you next time. Peace, yo. I'm out. Hello everyone, I am your host Ian Tayo and this is The Goodie Bag and today we'll be discussing